В этом и многом другом прямо сейчас поговорим с Юрием Рашкиным, автором YouTube-канала «Рашкин Репорт». Юрий, добрый вечер. Добрый вечер, Денис. Большое спасибо за приглашение. Да, рад вас видеть. Спасибо вам большое. Как вы думаете, до сих пор еще обсуждается вот эта вот тема и этот вопрос, насколько выборы промежуточные в Конгресс повлияют на вопросы помощи Украине? Конечно, это вопрос, который волнует э, людей в Украине. Это волнует нашу русскоязычную публику, э, потому что для нас это вопрос, который мы лично э, считаем очень-очень важным. Mm -hmm. э, но на самом деле э, я был очень доволен тем, что я увидел, как мало времени, то есть практически я не слышал, чтобы президент Байден в первые там, 20 минут своей пресс-конференции после э, выборов вообще упомянул Украину. И мне кажется, это очень хорошим сигналом, потому что Украину не нужно политизировать. Украине нужна двухпартийная поддержка, mm -hmm. и поэтому тот факт, что из нее не сделали большого, так сказать, та большую мишень на выборах, это даже к лучшему, я считаю. А сейчас мы будем наблюдать, чтобы, если мы хотим понять, что произойдет, сейчас мы увидим из того, что делает администрация в течение следующих двух месяцев. Если они будут считать, что следующий Конгресс — это люди, с которыми можно будет уверенно договориться о помощи Украине, то они не будут проталкивать большого пакета помощи сейчас. А если они подумают, что в поддержке Украины могут быть какие-то проблемы, то я не буду удивлен, если мы увидим большой пакет помощи сейчас, до того, как сменится этот Конгресс. Угу. Юрий, ну а вы как считаете, Сенат, кто там будет в большинстве, республиканцы или демократы? Что там может сыграть? Вы понимаете, я оптимист. Я верю в лучшее, пока, я, пока подсчитывают голоса. А потом будем как бы жить с последствиями. Я верю в честные выборы, я за честные выборы. И э, пусть, так сказать, что там будет, что решат люди, которые там живут и так далее. Интересные вещи мы слышим по смысле политологических, технологи политехнологических, простите, я не знаю, что тут происходит с сигналом. Но да, это только что вышла новость, что губернатор, которого только что переизбрали в Джорджии, Кемп, что он согласился одолжить свою политическую машину, чтобы помочь Хершелу Уокеру, потому что так на него давило, требовал от него этого Митч МакКоннелл. Так что mm -hmm. у них там, в общем, они как бы за, за кулисами пытаются договориться, как можно, несмотря на то, что сейчас, возможно, скоро появится Трамп на сцене, пританцует тогда и тогда, что делать? Поэтому они, потому что их, то, до чего дотрагивается Дональд Трамп, гибнет. Поэтому сейчас мы видим, что у республиканской партии большие проблемы. Ну вот да, на самом деле все сегодня обсуждают, что красной волны так и не произошло, пока единственное место в Сенате, которое сменило вот эту партийную окраску, это Пенсильвания. Да, сегодня тоже многие об этом говорят. После ухода сенатора-республиканца Пэта Туми, в принципе, там вот демократ Джон Феттерман, да, сегодня э, выбран, и вот несмотря даже на э, там, его плохое самочувствие, да, инсульт у него был, он все-таки одержал победу над соперником-республиканцем э, Мехметом Озом. Э, вообще вот на этого Оза там тоже э, много всякой критики навалилось, но э, этот вообще, я, э, насколько вот этот яркий э, пример с Пенсильвании, на ваш взгляд, что там вот э, теперь выбр выбран демократ? Ну, понимаете, надо отметить, что это не первый раз в американской истории, когда избиратели предпочитают мертвого демократа живому республиканцу. А, был бы, простите. В данной ситуации человек, он жив, он почти что здоров, я желаю ему постоянного выздоравливания, но людей состояние здоровья кандидата не так тревожило в данной ситуации, и это о многом говорит, и говорит и позитивно о кандидате, и негативно о докторе Ози, который вел себя очень не по-докторски, учитывая, что он как бы носит этот халат и ведет себя как врач, при этом проведя уже Красную политику, персонально сказать, нападая на состояние здоровья своего оппонента, избиратели просмотрели это, подумали и пришли к выводу, что они предпочитают такого кандидата. А теперь у них будет замечательный сенатор, который будет сражаться за свой штат и сражаться за нашу страну. А то, что он будет не со всеми всегда договариваться, ну, бывает. Ну, да. ну, а у вас что в Висконсине? Что-то произошло? Не знаю, что-то удивило? 
О, Висконсин, мой родной Висконсин, это так больно. С одной стороны, вы понимаете, это прекрасно на нашем местном уровне, все мои друзья победили так. Yes. Это просто классно, потому что у нас а, женщина уходила в штатном Сенате на пенсию, замечательная женщина, сенатор Ринкхенд. А, у нее там, в общем, маленький завод горчицы, я не шучу. Ну, вот. ну такая семья в, в, на районе, как mm -hmm. бы, так сказать, живут. И она уходит на пенсию, на ее место продвигается человек, который сейчас у нас в штатной легислатуре, то есть как бы штатная как нижняя палата, он продвигается наверх и должен получить теперь более хороший офис в Капитолии. Mm -hmm. А на его место избрался молодой человек, который был в городском совете города, в котором я живу. И вот все как-то прошли, и никакая то красная волна не произошла. Понимаете, вот как вы упомянули, потому что наш губернатор переизбрался, Казалось бы, не нужно было, в общем-то, и нервничать, потому что, ну, достаточно безумный у него был да, трампист, которого, ну, как бы, ну, как его такого могут избрать? Ну, мужик, кто его знает? Поэтому посмотрели, не избрали. Тони Иверс выиграл перевыборы. А вот с Сенатом, а, знаете, так печально, потому что Мандела Барнс такой хороший человек, и Рон Джонс такой, у меня просто слов нет, я обычно, ну просто нет слов, ужасно. И просто стыдно, понимаете, как избирателю, что мы не смогли остановить. Я был на э, избирате на вечере, как, где дол должен был праздновать 6 лет назад раз Файнголд в Мэдисоне. Э, вот этот момент и не произошло. Это было так ужасно. Как раз выиграл Дональд Трамп, и Рон Джонсон выиграл перевыборы. И просто не, мог, не могли поверить, как раз Пайн Голд, такой хороший человек, мог проиграть такому ну, отрицательному персонажу. Ну вот демократия работает так. И что им просто и видно, что с одной стороны американцы недовольны демократами, но они недовольны республи... не доверяют республиканцам намного больше. И на дан... Ну не намного больше, но больше. По крайней мере, ситуация не такая, какая она могла бы быть. Поэтому как бы... Интересно, что произойдет за два года, понимаете? Потому что мы все как бы уже, в общем-то, можем представить себе, что произошло. Но вот как этот удар по, по имиджу Дональда Трампа, по имиджу Десантиса, по имиджу Байдена, как на всех нас отразится на всех этих политиках, то, что у нас в Соединенных Штатах есть регулярные выборы. И если ты проиграл, и ты опять проиграл, то тебя, тебя смотрят как на дважды проигравшего. А если ты выиграл, и ты выиграл перевыборы, то ты набираешь авторитет. И все это меняется как бы от выборов. Это такая, как говорят, Голливуд для некрасивых людей. А, потому что как бы сражаются, а, но это а, политика у нас, и это, это прекрасно. Вот посмотрим, потому что к 2024 году, с, с, с одной стороны, так приятно, что определенные ну, экстрем, экстремалов определенных они не прошли. И это означает замечательные вещи для Украины, да и для Америки тоже хорошие вещи. А с другой стороны, все-таки Дональд Трамп никуда не, не отказывается уходить, и теперь он будет, он будет биться за это место под солнцем, потому что иначе его утащат темные монстры в страшные места. Потому ему надо избираться и биться. Так что будем смотреть, будем наблюдать. Да, теперь уже хочется точно дожить до 2024 года чтобы не случилось. Спасибо огромное вам за ваш комментарий, за участие в эфире YouTube-канала Бюро Юрий Рашкин, политик и автор YouTube-канала Рашкин Репорт. Спасибо вам огромное, берегите себя, надеюсь, еще увидимся. Надеюсь. Всего хорошего. Спасибо. Берегите.